Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma. Ravi de vous accueillir sur Via Vouche pour ce numéro inédit. Il y a deux semaines, on parlait cinéma à travers un quiz de Noël. Vous avez d'ailleurs peut-être reconnu quelques visages familiers de la chaîne Via Vouche. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à redécouvrir justement ces deux dernières émissions qui sont disponibles en replay sur notre site viavouche.tv ou encore sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Dans cette émission, je vous invite donc avec moi à faire le tour d'horizon sur les sorties cinématographiques de l'année. Alors si les salles de cinéma vont réouvrir ou non, on le saura, je l'espère, fin janvier. Est-ce que ce sera pour début février ou du moins pour les vacances d'hiver Tout ça reste en suspens et on pense fortement à l'exploitation cinématographique qui souffre comme tant d'autres. Et j'espère qu'on va pouvoir prochainement tous se faire une belle toile. Allez, dans l'émission également, je vous proposerai de gagner vos deux places de cinéma, bien sûr, pour vous peut-être la possibilité d'aller dans l'une des salles vos jeunes participantes de votre choix, dès qu'elles seront réouvertes bien sûr, en découvrant la bande-annonce masquée qui peut tomber à n'importe quel instant dans l'émission. Et avant de se quitter, toujours une petite photo de tournage d'un film culte et cette fois-ci nous repartirons dans l'espace avec E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Voilà le programme de l'émission. Installez-vous, c'est parti, découvrons les films qui nous attendent avec leur bande-annonce dans les salles prochainement. Allez, c'est parti, découvrons les bandes annonces qui nous attendent dans les salles ou bien sur les plateformes de streaming. Et justement, on commence avec 33 ans plus tard, le retour du prince Hakim de Zamunda qui revient. Alors, initialement prévu pour une sortie en salle, la suite du film culte de John Landis, un prince à New York débarque finalement sur la plateforme Amazon. Ce sera pour le 5 mars prochain. Alors, la première bande annonce a de quoi rassurer les fans de l'original hein, puisque le célèbre duo d'acteurs constitué des dimorphies et de Arsenio Hall continuera de donner vie à plusieurs personnages comme ce fut le cas dans le premier volet. Cette fois-ci mise en scène par Craig Brewer, un prince à New York 2 marquera le retour d'Akim et de son fidèle ami Semi dans la grosse pomme, là où tout a commencé. À leur côté, on retrouvera donc euh, des visages connus comme Wesley Snipes ou encore James Earl Jones qui reprendra donc son rôle du roi Jeff et Joffer. Alors pour rappel, le premier volet avait tout de même cumulé plus de 2 millions d'entrées pour sa sortie en France. Alors voyons cette première bande annonce, mais alors attention aux oreilles. Depuis la disparition du comédien Med Hondo, le comédien qui doublait et rendait si particulier les personnages joués en français par Eddie Murphy. Alors ici, le doublage a de quoi choquer à première vue, hein, puisqu'il a été remplacé par le comédien français Lucien Jean-Baptiste. Voyez ce que ça donne avec la bande-annonce justement du film qui est attendu prochainement sur la plateforme Amazon Prime Video. Prenez note de mes volontés avant que je ne disparaisse, mon fils. Dorénavant, c'est vous, le roi. Mais le trône doit être transmis à un héritier mâle. Hakim, il semblerait que vous ayez un fils. Retrouvez-le. Préparez le jet royal. Nous repartons en Amérique. C'est hors de question, votre majesté. Comment en fait le roi de ce salon, c'est moi Mort de rire Quelle histoire On chante encore Quelle joie de vous revoir Eh ben merde alors Visez-moi un peu qui c'est qui se pointe ici Ça alors, ça les Kunta Kinte et Ebola La famille des Brooke Diamond Nelson Mandela et Winnie Les bébés crèvent la faim, tout couvert de bouche Et oh 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 Là t'as dépassé les mots C'est pas possible de dire des horreurs pareilles sur les bébés qui crèvent de faim Je vais te demander de quitter mon fauteuil Politiquement incorrect Qu'est-ce qui vous amène ici, Hôtel Rwanda <rire> I'm back Say it again autre 
autre salle, autre ambiance avec le film Amant qui signe le neuvième long métrage mis en scène par Nicole Garcia. Après Mal de Pierre avec Marion Cotillard, la cinéaste revient avec ce film porté par un trio d'acteurs prestigieux, Pierre Ninet, Stacy Martin ou encore Benoît Magimel. L'intrigue coécrite par Nicole Garcia et Jacques Fieschi. Ce triangle amoureux a été présenté en compétition au Festival de Venise en septembre dernier. Amant devait sortir dans les salles françaises le 27 janvier prochain. Pour le moment, pas de date de sortie, mais une bande-annonce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Ça te plaît Oui. Moi, j'ai même bravo, c'est fameux. Merci. Tu as trouvé où, ce gars Dites-moi, vous savez conduire Je dois aller demain matin à Zurich, un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre. Oui Oui. On s'est retrouvés. On se quitte pas. Simon, vous avez une femme Tu sais, je suis conscient que t'as pas tout ce que tu veux. Il manque quelque chose. Avec un enfant, ce serait différent. On pourrait partir d'ici. Il sait qu'il a dit que les sentiments sont toujours réciproques. Réciproques, mais pas toujours les mêmes. Qu'est-ce que t'as fait Tu penses qu'un type comme ça, ça s'achète pas Je fais pour toi. Pour toi et pour moi. Tu as peur Alors que l'on attend toujours que Netflix dévoile la date de diffusion du prochain film de Joe Wright, La femme à la fenêtre, le réalisateur a déclaré être pressé que son film soit vu. Alors il faut dire que pour le cinéaste, réalisateur de Reviens-moi, Anna ou encore Les heures sombres, a de quoi être impatient, un maintes fois repoussé, en partie à cause de la pandémie, mais pas seulement. Son adaptation du best-seller éponyme de Heiji Finn devait à l'origine sortir dans les salles le 4 octobre 2019. Le film, lui, a été tourné en 2018, mais Disney, qui devait initialement sortir le film, a imposé des changements de dernière minute. Puis la Covid a encore compliqué la sortie, avant que le film ne soit finalement acheté par Netflix pour une sortie sur sa plateforme. Avec un pitch très hitchcockien en lorgnant sur fenêtre sur cours, il raconte l'histoire du docteur Anna Fox, joué ici par Amy Adams, une psychologue pour enfants à New York. Elle ne sort jamais de chez elle et lorsque la famille Russell, jouée par Julianne Moore et Gary Oldman, emménage en face de chez elle, elle se met à les espionner. Elle va alors être témoin d'un crime. Voici ce que ça donne avec une première bande-annonce du film qui sera prochainement disponible donc sur Netflix. Je m'appelle Anna Fox. Il y a quelques petites choses que je voudrais préciser. Sur moi. Je souffre de troubles anxieux. J'habite en face. Ma mère m'a demandé de vous donner ça. Je ne peux pas recevoir de visite. Je suis agoraphobe. Je ne peux pas aller dehors. Vous avez accueilli un élément extérieur dans votre maison, votre voisine d'en face. Je suis à peu près sûr qu'on n'est pas censé prendre ça avec de l'alcool. Elle s'appelle Jane Russell. Vous êtes devenu ami avec elle J'aime bien vos boucles d'oreilles. Ah, oh, merci. Cadeau d'un ancien petit ami. Ça ne dérange pas votre mari Notre famille est compliquée. Elle s'est fait poignarder. Police de New York. Pourquoi il est là Monsieur Russell pense que vous avez fait erreur. Vous n'avez jamais rencontré ma femme. On a passé la soirée ensemble. Je suis Jane Russell. 
Ce n'est pas Jane. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Le médecin indiquait vos médicaments. Ils peuvent causer des hallucinations. Pourquoi vous protégez ces gens Ils cachent tous quelque chose. Sa boucle d'oreille, elle est chez eux. Laissez ma famille tranquille Savent-ils que vous êtes seul ici Police, j'écoute. Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Ne regardez pas ce qui se passe chez les gens. Ça risque de ne pas vous plaire. Trois ans après Ocean Inc, Anne Hathaway organise un nouveau braquage dans Lock and Down. Dans ce long métrage mis en scène par Doug Liman, réalisateur entre autres des films Mr. et Mrs. Smith ou encore Edge of Tomorrow, Anne Hathaway et Shiwatel et J. Hotor incarnent ici un couple sur le point de se séparer quand l'annonce du confinement les oblige à rester encore ensemble 24 heures sur 24. Entre télétravail, disputes et verre de vin à toute heure, le couple va élaborer un plan afin de braquer l'une des bijouteries les plus luxueuses de Londres en plein confinement. Avec un budget restreint de 10 millions de dollars, ce film de braquage sur fond de comédie romantique a été tourné entre les mois de septembre et octobre dernier à Londres avec un protocole sanitaire strict. Local Down sortira donc prochainement dans les salles de cinéma et sera diffusé dès le 14 janvier dans les salles américaines qui sont encore ouvertes, mais surtout et malheureusement j'ai envie de dire sur HBO Max, puisque vous le savez depuis début 2021, tous les films américains aux états unis sortiront au cinéma mais aussi en même temps sur une plateforme de streaming. Alors on croise les doigts pour que cette nouvelle n'arrive pas prochainement également en France puisque ça bouleverserait pas mal de choses dans le paysage audiovisuel français. Is the most glamorous store in the world. I know all the security guards. I know the security systems. I just need to get the gentleman's name. His name? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe! Wow! What can go wrong? Locked out one last ride. Oh Lord, a watch in heaven. Oh my God, my God! Forgive us the sin of deception. Noël, c'est comme les frites, c'est quand on veut. Après Monaco, les États-Unis ou encore l'Elysée, place à Noël et à la lutte des classes. Et dans cette nouvelle aventure des Tuches 4, Jeff démissionne de la présidence et retourne vivre en famille à Bouzol. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette fois-ci, Cathy lui demande un unique cadeau. Renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. Problème lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves trouvent une nouvelle fois un sujet de discorde, Noël. Et cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzol va se transformer en bras de fer entre Monsieur Tuche et un géant de la distribution sur Internet. Toujours réalisé ici par Olivier Barou, ce quatrième opus dévoile donc sa bande-annonce qui nous invite à découvrir pour la première fois le personnage joué par Michel Blanc, nouveau venu dans la saga familiale. Alors si Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lotin ou encore Théo Fernandez reprennent leur rôle, nous pouvons également compter sur l'arrivée de François Berléand et de Christian Clavier. Initialement prévu juste avant les fêtes de fin d'année, le 9 puis le 16 décembre dernier, les Tuches 4 sortira finalement, si tout va bien d'ici là et les salles de cinéma réouvertes, le 3 février prochain. Voici la bande annonce. Bonjour, c'est nous les Tuches. La fête, la fête, la fête. On est de retour à Bouzol. Travailler C'est nul Exactement c'est le moment de préparer Noël en famille. Dis-moi ce qui se passe, moi je suis Je voudrais que ma soeur soit là aussi. 
Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, oui, ça va. Hein. Vous êtes chamaillés, là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a dix ans. Alors, Marteau, t'as toujours autant travaillé Je me régale chez Magazone. Une fois, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza 8 fromages, enfin, deux pizzas, trois fromages. Deux fois trois, ça fait six. Prouve-le. Non oh <rire> Bibocher les beaux frères ennemis Qu'est-ce que je disais déjà Mais moi j'écoutais pas <rire> Ça va être long. On va aller voir l'usine du Père Noël. Il n'y a plus besoin de jouer Je vends. Vous vendez à qui Magazone. Marteau. Les gros gagnent, les petits meurent. Vous êtes dans la deuxième catégorie, désolé. J'ai une proposition à vous faire. Voilà mon plan. Racheter l'imarol et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu fous là, Marteau Tu veux des clous Il fabrique un jouet que nous n'avons pas. Vous pourriez appeler l'inspection du travail Là, vous travaillez, monsieur Tuche. Non, je travaille pas, je suis pas trop. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous Ah, c'est les échos. Tu connais Tu connais Tu connais De quoi de quoi De quoi Ah ok, j'y suis, les échos très drôles. Hein. Très drôle, très drôle. Découvrons maintenant Vaurien, un film mettant en scène Pierre Deladonchamp dans un long métrage réalisé par Peter Deronzi qui raconte l'histoire de Jay qui débarque en ville sans un sou, avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, pour aimer et pour dormir, mais aussi tuer. Voici la bande-annonce de ce film. T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal. Je que tu bloques sur elle, là. Ouais, je la trouve jolie. Tu t'incrustes à la table comme ça juste pour casser les couilles, c'est juste ça, là <rire> Non, il t'en coule une, dégage avant que ça arrive. Ah, ça ah, fait plaisir, t'as au moins. Pareil. T'es sorti quand Ce matin. Tu veux dormir ici T'as vu l'appart, t'as vu ta gueule Moi aussi, j'aspire autre chose. Hein. Ouais, 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 ouais. Je t'avais parlé d'un ami à moi. Qu'est-ce que tu sais faire Tout. Je suis pas prendre sinon. Elle, là-bas, là-bas. Okay. Ah, ça, c'est ma cam. Qu'est-ce que tu fous Je sors vite fait, j'ai des trucs à faire. Tu sais, je te préviens. Hein. Tu vas pas recommencer tes conneries. Hein. Mais non Je vais rien lui faire. T'as peur de quoi Que je te viole Que je te tue Mais c'est pas ça le pire, tu sais. C'est tout ce qu'il y a avant. T'as quelle vie, toi je te connais, toi Chez toi, c'est chez les autres. Y'a personne chez toi. Je te connais. Je crois pas, non. Moi, je vais dormir avec toi. Peut-être que je vais pas dormir avec moi, tu veux coucher avec moi. Si, y'a plein de filles avec qui j'ai envie de coucher. Mais y'en a qu'une avec qui j'ai envie de dormir. Tu sais où tu veux aller C'est ce que tu veux faire C'est moi, ça Je sais qui t'es. Je suis qui Amis cinéphiles, il est temps de jouer. Allez, c'est pour vous l'occasion peut-être de remporter les deux places mises en jeu dans l'émission. Vous le savez, vous pourrez en profiter une fois que les salles seront réouvertes. Direction donc dès maintenant notre page Facebook en message privé pour donner le titre du film de la bande-annonce scriptée qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Mais attention, il faut être le plus rapide à donner la réponse pour prétendre gagner ces deux places de cinéma pour vous rendre dans l'une des salles vos jeunes participantes de votre choix. Alors attention, la voici, bonne chance à tous, découvrez le titre de cette bande-annonce scriptée. Les étudiants Oui, bienvenue en France. Vous êtes C'est 15 000 euros. Comment vous remerciez Marie et Marie. J'aimerais être enceinte. Mais c'est pas possible, ça va trop loin. Eh, hey, tu veux que je t'aide Vends ton mari en plus. Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide maintenant à manifester sa réponse sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Vous nous écrivez en message privé vos coordonnées, le titre du film que vous pensez avoir démasqué et bien entendu la salle Vosgène à laquelle vous voulez vous rendre une fois qu'elle sera réouverte. Je vous souhaite à tous bonne chance. Le chat et la souris les plus célèbres du monde sont de retour prochainement au cinéma. Vous les avez reconnus, c'est Tom et Jerry qui vont revenir dans un film en live action, c'est-à-dire images mêlant images de synthèse et 
image réelle. Ce film devrait sortir courant de cette année 2021, on va découvrir la bande-annonce ensemble, mais c'est pas la première fois qu'on peut découvrir sur grand écran le chat et la souris, puisque Tom et Jerry étaient déjà dans un dessin animé sorti au début des années 90, souvenez-vous. Comme tous les super-héros, ils sont forts et courageux. Et même, ils volent. Turner Pictures Worldwide présente Tom et Jerry, le film. Pour sauver la vie d'une petite fille, ils vont devoir faire l'impossible. Ils devront faire ami-ami. Un chat et une souris Ami Mais c'est dégoûtant et il est temps maintenant de découvrir justement la bande-annonce de Tom et Jerry, le film qui sera disponible cette année au cinéma. Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde, Tom et Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ. Dans la grande ville. Cet hôtel a accueilli quatre présidents, trois papes, deux rois, et bientôt nous accueillerons le mariage du siècle. Vous pensez être qualifié pour occuper ce poste Je brille quand je suis sous pression, comme un diamant ou comme Rihanna. <rire> Autre chose. Nous avons un problème de souris. Je vous demande pardon Je vais la capturer. Oh waouh, tous ces petits détails nous pouvons appeler un dératiseur ou exploiter l'héritage de millions d'années d'évolution de grands prédateurs. Si une photo de cette souris est insta ou bookfacée, ou tic tac toquée, nous serons ruinés. Non, monsieur, ça n'arrivera pas. Ce rongeur est cuit. Je n'accepterai pas que cet hôtel soit détruit par un chat et une souris Il joue avec nos nerfs. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. Ah oh, oui Et voilà, c'est la fin de l'émission. Il est temps de retrouver dès maintenant une photo de tournage. Comme à chaque fois, nous allons partir cette fois-ci à la rencontre de notre extraterrestre le plus adorable de l'histoire du cinéma. Et c'est bien sûr Steven Spielberg, le papa et le réalisateur justement de E.T. Voici une photo du tournage qui sort directement des tiroirs des studios d'Hollywood. Regardez, à l'instar des adolescents, les extraterrestres n'apprécient pas beaucoup l'eau comme le prouve cette photo de Steven Spielberg donnant un bain à E.T. Et pour l'anecdote, saviez-vous que depuis qu'il a été casté pour son rôle d'Anne Solo, Harrison Ford est engagé pour interpréter ici le rôle du principal de l'école d'Eliott Malheureusement, il a été coupé au montage, mais cette scène est visible dans l'édition remasterisée d'E.T. parue en 2002, que vous pouvez découvrir donc sur le Blu-ray ou encore sur le DVD du film. And experience the excitement. As E.T. returns home to the big screen for a new generation to discover what the rest of us will never forget. <laughs> Steven Spielberg presents the 20th anniversary of E.T. The Extraterrestrial 
Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un numéro spécial le Festival International du Film Fantastique de Gérard May, qui n'aura malheureusement pas lieu cette année dans les Vosges, mais 100% en ligne sur Internet. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site officiel pour acheter vos passes et réserver vos séances de cinéma, puisque je vous le dis, tout part à une vitesse folle. C'est un conseil que je vous donne, mais en attendant, je vous dis à dans 15 jours pour en parler plus longuement, passer du bon temps dans les salles obscures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette émission en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Portez-vous bien, bon cinéma à la maison et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye